আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা প্রবলেম 3 আলোচনা করব তো ইতিমধ্যে প্রবলেম 1 2 তো করা শেষ হয়ে গেছে আজকে আমরা প্রবলেম 3 টাতে দেখব কিভাবে করি তো আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার মনে হচ্ছে 3 চলতেছে আর প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে 3 এরপর আরেকটা প্রবলেম করব প্রবলেম নাম্বার 4 সেটা একটু আলাদা প্রশ্ন তো সেটা করলে আমাদের এই অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে তো এই ধরনের ডিফারেন্স কিছুই নেই এখানে বলছে ক্যালকুলেশন অফ কোএফিসিয়েন্স অফ স্কিউনেস এন্ড কারোসিস এন্ড কমেন্ট ইটস স্ট্রাকচার এন্ড नेचर তো এখানে কমেন্টস করতে বলছে নতুন এডিশনাল এটাই আর বাকি যে স্কিউনেস আর কারোসিস এটা আমরা আগে থেকে বের করা শিখছি তারপর এখানে একটু ভেরিয়েন্স দিয়ে দিয়েছে পপুলেশন এন্ড নাম্বার অফ ফ্যামিলি দিয়েছে প্রশ্ন শুধু এতটুকুই এর বাইরে কোনো প্রশ্ন তো যেহেতু আমাদের এখানে ইয়া দেখা যাচ্ছে না ওই যে ক্লাস দেখা যাচ্ছে না এখানে সরাসরি ফ্রিকোয়েন্সি নিচেরটা নাম্বার অফ ফ্যামিলিটা ফ্রিকোয়েন্সি আর উপরে পপুলেশন এটা কি এক্স ধরতে হয় মানে মিড ভ্যালু দিয়ে দিছে তো ক্লাসটা যেহেতু দেয়নি তার মানে এখানে আমরা নয়টা ঘর টানবো এমনিতে আমরা কয়টা ঘর টানি দশটা আর যেহেতু একটা টেবিল করবো তাহলে টেবিলটার নাম লিখে দিই দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন হিসেবের জন্য টেবিল তাহলে প্রথমে আমরা কি করব রো দিব আচ্ছা রো কয়টা দেবো সেটা একটু হিসেব করে নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর দুই আটটা তাহলে রো দিব আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট রো আটটা দিয়ে দিছি এখন কলাম দেবো আমরা নয়টা আমি তো পোর্ট্রেট মোডে নিয়ে নিছি আচ্ছা যাক ধরবে সমস্যা নেই সো প্রথমে আমরা মিড ভ্যালু লিখবো কারণ এখানে ফ্রিকুয়েন্সি তো নাই ইয়া ক্লাস নাই তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি লিখবো দুইটা হয়ে গেল তারপরে আমরা ডির মান লিখবো তিনটা এখন এদিকে ছয়টা লিখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এই পাশে তিনটা এই পাশে তিনটা এই পাশে তিনটা এই পাশে তিনটা একটু ভিজি ভিজি হয়ে গেছে আপনারা যদি কলম দিয়ে লেখেন তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না সো মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্ট এটাকে এক্স লেখা যায় তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি তারপরে তো ডি লিখতে হয় আমরা সবাই জানি তারপরে এক্স মাইনাস এক্স বার তারপরে এক্স মাইনাস এক্স বার এখানে এফ এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার এরপর এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল স্কোয়ার এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল কিউব ঠিক আছে সিরিয়াল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় ঠিকই তো আছে আর এখানে একটা ইয়া ছাড়ে দিছি সরি তো এটা আমি শেষে লিখতেছি এখানে একটা ছাড়া গেছে মনে হচ্ছে আর এখানে এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল পাওয়ার ফোর এফ ডিটা সামনে আসবে এই যে ডির পরে আসবে এখানে আমি টাইটেল দিতে ভুল করে ফেলছি আচ্ছা যাক তাহলে এখানে প্রশ্ন দেখে আমরা এক্স বার বা মিড ভ্যালুটা লিখি এখানে এই টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটাকে আমরা এক্স বার হিসেবে ধরব কারণ এখানে আমাদের ক্লাসটা নাই তাহলে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরপর ফ্রিকুয়েন্সি নাম্বার অফ ফ্যামিলি আড়াইশো তিনশো দশ চারশো দুইশো আড়াইশো তিনশো দশ চারশো দুইশো একশত বিশ আর আছে কত পঁচাত্তর সেভেন্টি ফাইভ এরপর ডি ডি আমরা যে কোনো জায়গায় ধরবো যেহেতু চারশো এখানে আছে বড়টা আর মাঝখানে আছে সেখানে দিয়ে দিলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান টু থ্রি এরপর আমরা এফ ডি হিসাব করব মানে এফ আর ডি গুণ করব সো এটা এর পরের কলামে লেখার দরকার ছিল আমি মিস্টেক করমে শেষের কলামে লিখে ফেলছি মানে এটা সিরিয়ালে আসেনি তো এফ আর ডি গুণ করলে আরে দুখুনি পাঁচশো তাহলে মাইনাস পাঁচশো মানে এফ এর ঘর আর ডির ঘর গুণ করে দেবো শেষ আপনারা গুণ করে দেন মাইনাস তিনশো দশ এখানে শূন্য দুইশো একে দুইশো এখানে দুইশো চল্লিশ আর এখানে সেভেন্টি তাহলে এখানে দুইশো পঁচিশ এফ ডিটা চলে আসলো এরপর আমরা কি করতে পারি এখন এটা লিখতে পারি এক্স মাইনাস এক্স বার কিন্তু এক্স বারের মান তো আমরা জানি না তো যখনই আমরা এক্স বারের মান জানব না তখন কি করব ওয়ার্কিং ওয়ানের সাহায্যে এক্স বারের মানটা বের করে ফেলব তাহলে এক্স বার সমান কি জানি আমরা এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন ইন্টু সি তাহলে এর মান কোনটা ধরবো এইখানে যেখানে শূন্য ধরছিলাম যেখানে শূন্য ধরেছিলাম তার মিড ভ্যালু ফোর 
তাহলে এর মান হচ্ছে আমাদের ফোর প্লাস সামেশন এফ ডি সো এফ ডির ঘর তো এই পাশে লিখছি লাস্টে তাহলে এখানে সামেশন যোগ করি সামেশন এফ ডি এই সবগুলোই যদি যোগ করি এফ ডির সবগুলোই যদি যোগ করি তাহলে আসবে মাইনাস একশত পঁয়তাল্লিশ মাইনাস একশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে মাইনাস একশো পঁয়তাল্লিশ এন মানে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো সরি এন মানে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো না এখানে কয়টা ঘর আছে তো মানে কয়জনের তো এখানে পার্টিকুলারলি একজনের দুইজনের করে ধরছে তাহলে আমরা গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে সরি এনটা ফ্রিকুয়েন্সি এটা তো মিড ভ্যালু এনটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি এখানে মোট কয়জন আছে তো সবগুলো যদি যোগ করি আড়াইশো তিনশো দশ চারশো তাহলে সামেশন ও এটা সামেশন লেখা হয় না এটাকে এন লেখা হয় তো এখানে যোগ করলে আমি যোগ ফল করে রাখছি তেরো শত পঞ্চান্ন তাহলে তেরোশো পঞ্চান্ন ইন্টু সি সিরমানটা কীভাবে পাবো সিরমানটা পাওয়ার একটা উপায় হচ্ছে এই এইটা মিড ভ্যালুর এই পয়েন্ট এই ঘরটা থেকে উপরের ঘরটা বিয়োগ করবো তাহলে এখানে ওয়ান আসতেছে তো এইটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে আমাদের থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন আশা করি আপনারা ক্যালকুলেশনটা ভালো মতো করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না মানে একটা ক্যালকুলেশন করে নেবেন আচ্ছা তো এরপর আমরা কি করব এক্স বারের মান পেয়ে গেছি কত থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন এখন এক্স থেকে মানে এ টু থেকে আমরা থ্রি পয়েন্ট এইট নাইনটা বিয়োগ করব টু থেকে এক্স বারের মানটা বিয়োগ করব তো টু থেকে যদি এক্স বারের মানটা বের করি তাহলে আসবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন আসার কথা না কারণ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আসার কথা টু থেকে যদি ও ঠিকই আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইনে আসবে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইনে আসবে আরপর থ্রি থেকে যদি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট নাইন আসবে ঠিক আছে তারপরে ফোর থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে প ওয়ান ফোর থেকে যদি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন বিয়োগ করি তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আসবে এরপর যদি আমরা ফাইভ থেকে বিয়োগ করি তাহলে এক্ষেত্রে আর ফাইভ থেকে আসলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আচ্ছা এখানে ছোট্ট একটা মিস্টেক হয়ে গেছে আমি এখানে দুইটা সংখ্যা লিখছি এখানে আসলে সংখ্যা হবে তিনটা তো সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ান জিরো সেভেন আসবে আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম এখানে ওয়ান জিরো সেভেন আসবে কারণ আমি সংখ্যা মানে দুইটা নিয়ে দিলে পরে তখন উত্তরের বেলায় একটু ভেজাল লেগে যায় সো এখানে তিনটা সংখ্যা ব্যবহার করবেন আপনি এখানে তিনটা সংখ্যা দিয়ে দেবেন আমি তিনটা সংখ্যার ইয়ারা করিনি এখনও আপনারা এটা গুণ যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলে বুঝতে পারবেন তারপর ছয় টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন তো এখন আমরা কী করবো এফের সাথে এই ঘরটা গুণ করে দেবো আড়াইশোর সাথে এটা গুণ আর তার সাথে তিনশো দশের সাথে এটা গুণ মানে এটা দুই নম্বর ঘর আর তিন চার নম্বর ঘর দুই আর চার দুই নম্বর ঘর আর চার নম্বর ঘরটা গুণ করে দেব তাহলে দুই নম্বর ঘর চার নম্বর ঘর যদি গুণ করি তাহলে আসবে মাইনাস চারশো তিহাত্তর মাইনাস দুইশো ছিয়াত্তর এখানে আসবে বিয়াল্লিশ তারপরে আসবে দুইশো একুশ তারপরে আসবে দুইশো বাওয়ান্ন তারপরে আসবে তিনশো দুইশো তেত্রিশ আচ্ছা এরপর স্কোয়ার মানে এ দুটা তো আগে থেকেই গুণ করা আছে এখন আপনারা চাইলে এই যে ঘরটা গুণ করলেন এইটা কয় নম্বর এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নম্বর আর চার নম্বর চার পাঁচ যদি গুণ করে দেন তাহলে এখানে আর একটা চলে আসবে তো চার পাঁচ যদি গুণ করেন চার পাঁচ যদি গুণ করেন তাহলে আসবে এইট নাইন ফাইভ প্রথমটা কারণ এখানে দুই জায়গায় ম্যানেজ আছে ম্যানেজ মানে প্লাস হয়ে যাবে তারপরে আসবে দুইশো সাতচল্লিশ তারপরে আসবে চার তারপরে আসবে দুইশো পঁয়তাল্লিশ তারপরে আসবে পাঁচশো বত্রিশ সাতশো চব্বিশ আমার আগে ক্যালকুলেশন করা ছিল আপনারা ক্যালকুলেশন করে নেবেন আর যদি কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আপনারা নিজ দায়িত্ব সংশোধন করে নেবেন কারণ অঙ্কটা অনেক মানে ক্যালকুলেটিভ সো এরপর কি করবেন ভুল হওয়ার সংখ্যা কিছুটা থেকেই যাই তো এই ঘরটা আর এই ঘরটা আবার যোগ করে নেবেন মানে এক দুই তিন চার নম্বর ঘরটা আর যেটা করতেছেন তার আগেরটা গুণ করে নেবেন যোগ না এখানে মাইনাস 
তারপরে মাইনাস দুইশো বিশ তারপরে পয়েন্ট ফোর নাইন দুইশো একাত্তর তারপর আসবে এগারোশো বাইশ ক্যালকুলেশন করলে বাইশশো উনপঞ্চাশ এরপরেরটা এই চার নম্বর ঘরের সাথে এই আগের ঘরটা গুণ করে দিবেন যদি গুণ করেন তাহলে আসবে কত বত্রিশশো দশ একশো সাতানব্বই পয়েন্ট জিরো ফাইভ তিনশো তেইশশো পঁয়ষট্টি আর এখানে আসবে উনসত্তর শত উনানব্বই তো এরপর আমরা এইগুলো যোগ করব তো প্রথমটার মান সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার এটা চোখ বন্ধ করে শূন্য দিয়ে দিবেন এটা শূন্যই হবে হানড্রেড পার্সেন্ট এর কোনো বিকল্প নয় শূন্য না হলেও এটাকে শূন্য বানিয়ে দিতে হবে তারপর সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল স্কোয়ার এটা যদি যোগ যোগবিয়োগ করা যায় এই ঘরটা তাহলে সেক্ষেত্রে মান আসবে কত ছাব্বিশশো উনপঞ্চাশ এখানে সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার এটা যদি যোগবিয়োগ করি এই যে এটা তাহলে আসবে সতেরোশো সাতাইশ এরপর সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার এখানে হল পাওয়ার ফোর এটা যোগ বিয়োগ যদি করি তাহলে আসবে তেরো হাজার বাষট্টি তো আশা করা যায় আপনারা এতটুকু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কোনো প্রবলেম হয়নি এরপর আমরা মুমেন্টস বের করব আর এগুলোকে মুমেন্টস বলা হয় আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব তো মিউ ওয়ান অবশ্যই এর মান জিরো মিউ টু কীভাবে সূত্র দিতে হয় সামেশন এফ এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন এখানে দুই স্কোয়ার তো সমান এটার মান কত ছিল এখানে ছাব্বিশশো উনপঞ্চাশ স্কোয়ার এনের মান কত এনের মান এনের মান তেরোশো পঞ্চান্ন ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ থ্রি এরপর মিউ মিউ থ্রি মিউ থ্রিতে কী হবে সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল পাওয়ার থ্রি বাই এন তো সেক্ষেত্রে এখানে মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে সতেরোশো সাতাইশ হল পাওয়ার থ্রি এন কত তেরোশো পঞ্চান্ন ক্যালকুলেশন করলে মান আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন ফোর সিক্স এরপর মিউ ফোর আমরা মুমেন্টস বের করা শিখব লাস্টের ক্লাসে আগে মুমেন্টসটা দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু আগে যেহেতু স্ক্রিনটা দিয়ে ফেলছি এই জন্য মুমেন্টসটা পরে দেবো আমরা তো এরপর সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হল পাওয়ার ফোর বাই এন সমান ফোরের মান কত বার বাইর হয়েছিল এখানে তেরো হাজার বাষট্টি নিচে কত তেরোশো পঞ্চান্ন বাষট্টি কি হল পাওয়ার ফোর এটাকে ক্যালকুলেশন করলে নাইন পয়েন্ট সিক্স থ্রি ডাবল নাইন তো অঙ্ক আমাদের মোটামুটি শেষ সরি অঙ্ক আমাদের শেষ না আমাদের ওয়ার্কিং শেষ এখন অঙ্কটা খুব ইজিলি পারব কারণ অঙ্কের মধ্যে অঙ্কটাই কম সম্পূর্ণটাই কি ওয়ার্কিং তো এরপর আমরা কি করতে পারি এরপর আমরা ওয়ার্কিংগুলো করব তাহলে রিকোয়ার ওয়ান ধরে নিই প্রথমটা তাহলে রিকোয়ার ওয়ানটে আমাদের কী বের করতে বলছে স্কিউনেস স্কিউনেসটাকে কী বলে বি ওয়ান বিটা ওয়ান এটা কিভাবে দেয় সূত্র এর আগে মনে হয় সূত্রটা একটু মিসড হয়ে গেছিল এর আগে সূত্রটা মনে হয় একটু ভুল হয়ে গেছিল উপরে আসবে স্কোয়ার বাই থ্রি আর নিচে আসবে কিউব বাই টু মানে উপরে টু বাই থ্রি নিচে থ্রি বাই টু আর এর আগের মনে বারে মনে হয় ভুল হয়ে গেছিলো আমার তো আপনারা ওটা ভুলটা ঠিক করে নিয়েন আমার পরে মানে ক্লাসটা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে সেটা ভুল হয়ে গেছে তাহলে মিউ থ্রি স্কোয়ার মিউ থ্রির মান কত বার হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন এই যে মিউ মিউ থ্রি টু সেভেন ফোর সিক্স এখানে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার আর মিউ টুর মান কত বার হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভ ফাইভ থ্রি এটা হচ্ছে কিউব এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পয়েন্ট টু ওয়ান সেভেন এরপর 
बीटा टू बीटा टूर मानता एकदम खूब सहज एखे मिउ फोर और मिउ टू स्कोर कैलकुलेशन कर ले मिउ फोर मान कत तो नाइन पॉइंट सिक्स थ्री नाइन नाइन और मिउ टूर मान कत तो वन पॉइंट नाइन फाइव फाइव थ्री इटा के स्कोयर इटा के कैलकुलेशन कर ले टू पॉइंट फाइव टू ये जो तीन तीन कम है तेल ये हमारे पजिटिव नैचारे हिसाब धरते हो और जो तीन बसि हो जाए तो क्षेत्र में और एम तीन बसि को अंकते ही थे ना यहाँ तो माइनस फिगार अवश्य आसबेना और यहाँ माइनस आसले नेगेटिव प्लस आस पजिटिव एन कमेंट सीओ एम एम इ एन टी कमेंट एक प्रश्न देखे नहीं ना कि प्रश्न बोल कलकुलेशन अब कोफिसियस अब स्किनेस एंड कार्डोसिस एंड कमेंट इट्स स्ट्राक्चार एंड नेचार तेल कमेंट कि स्किनेस बाटा वान इज पजिटिव पीओ एस आई टी आई भि और बीटा टू इज नैचाराल एन ए टीओ आर एल एकदम शर्टकाटे दिए दीबें अत भेजाल करार को दरकार नहीं बे अनेक किस आई दरकार निजे जीवन क्षय बसि परिश्रम कर इन्हें पजिटिव दिए दीबें जो प्लस था माइनस थकले नेगेटिव कर देवें और ये तीन पॉइंटर नीचे थकले न्याचाराल तीन पॉइंटर ऊपर चले गए अननेचाराल और तीन पॉइंट जो हो जाए ताओ नैचाराल ठीक है तो आशा करी अपना बुझते पर को प्रब्लेम नहीं प्रब्लेम थे थकले को समस्या नहीं प्रब्लेम फोरे आई मिन क्लस फोरे अपन मुमेंट्सटा सह एकदम एत दिन जोगुलो क्लस कर लम पुरोगुल सबग एक साथ रिभाइज हो जाए तक पर्यटन सकाल सुस्थ भलो थकूँ और हमारे साथ ही थकूँ खुदाफिज